ഗണപതി പുരാണത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കഥകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഈ ഗണപതി പുരാണ കഥകൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഥ പറയാം പണ്ട് എൻ്റെ ഇല്ലത്ത് ഒരു മുത്തപ്പനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുത്തപ്പന് വളരെയധികം കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു മുത്തപ്പനായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണവന്മാരിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനായിരിക്കണം മുത്തപ്പനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സൽപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു നാലുകെട്ടൊക്കെ പണിയിപ്പിച്ചു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള വസ്തുവകകളൊക്കെ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നതും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ എഴുതി വാങ്ങി എല്ലാ രീതിയിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഉന്നതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയങ്കര ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി മുത്തപ്പൻ വലിയ മുത്തപ്പൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഒരു കേമമായിട്ടിരിക്കണ കാലം അന്ന് ഈ കരണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോ ഈ പടി കടന്ന് അകത്തോട്ടൊക്കെ ഇരുട്ടാൻ ഇദ്ദേഹം ആ നാലുകെട്ടി കൂടെ നടക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ ചീന പരണിയല് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലു ഈ ഭരണി അപ്പോഴേ താഴെ വീണിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി ഈ ഭരണി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള തലമുറകളിലൊക്കെ ഇന്നും ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഭരണി പൊട്ടിച്ച മുത്തപ്പൻ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഭരണി പൊട്ടിച്ച മുത്തപ്പൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ സൽപ്രവർത്തികൾക്കോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ ആ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം കൊണ്ടിട്ട് പെരുദോഷമായി പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ സ്വത്തുണ്ടാക്കിയ മുത്തപ്പനോ വലിയ മുത്തപ്പനോ കാരണം ഒരു മുത്തപ്പനോ ഒന്നും അല്ല ഭരണി പൊട്ടിച്ച മുത്തപ്പനായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനേകായിരം സൽപ്രവർത്തികളും ഒരു ചെറിയ ദുഷ്പ്രവർത്തി കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മഹത്വം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനിടയാകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പുരാണ കഥകളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഈ കഥയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ മുൻ പറഞ്ഞ കഥയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവസാനം പറയാം അങ്ങനെ താരകാസുരൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുരന്റെ കഥ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ശൂരപത്മാസുരനും താരകാസുരനും അവരെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഷൺമുഖൻ അവതരിപ്പി അവതരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഷൺമുഖൻ അവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് നിഗ്രഹിക്കുന്ന കഥയും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അതിന് ഈ ഷഷ്ടികൃതമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ബന്ധമുള്ള ആ കഥ അത് ആ ഷഷ്ടികൃത മഹാത്മ്യം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറയണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് പറയാം അങ്ങനെ ഈ താരകാസുരൻ മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു താരകാസുരന് മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് താരകാക്ഷൻ രണ്ട് വിദ്യുന്മാരി മൂന്ന് കമലാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് അസുരന്മാര് ഇവര് മഹാശിവഭക്തരായിരുന്നു സദാസമയം ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ഭഗവൽ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവര് ഒരു ദിവസം തപസ് എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് മൂന്ന് പേരും കൂടി മൂന്ന് പേരും സൽഗുണ സമ്പന്നവാന്മാരും നല്ല സ്വഭാവവും ഈശ്വര ഭക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവര് മൂന്ന് പേരും കൂടി പോയിട്ട് കഠിനമായിട്ട് തപസ് പഞ്ചാബി മധ്യത്തില് ആയിരം സംവത്സരങ്ങളോളം തപസ്സെടുത്തു എന്നാണ് പുരാണം പറയുന്നത് അങ്ങനെ തപസ്സെടുത്തിട്ട് ഇവര് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വരം വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കരുത് ഒരു ജീവികളാലും ഞങ്ങളെ മരണം ഉണ്ടാകരുത് ഇതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അന്തിച്ചു ഞെട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹം മഹാദേവനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സുകൊണ്ട് മഹാദേവനുമായിട്ട് സംവദിച്ചു അപ്പം അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ജനനം ഉണ്ടായാൽ അതിന് മരണം ഉണ്ട് അത് മരണം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഈ താരക 
സന്താനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് അവര് പറഞ്ഞൊരു സ്വല്പ സമയം തരിക ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് മൂന്ന് പേരുടെ മാറിയിരുന്നു വിശദമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വരം തരാൻ ഞങ്ങൾ ഈ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണം ഈ മൂന്ന് പുരങ്ങളും ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടായിരിക്കണം അത് സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും ഇരുമ്പോ ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇത് ഈ എപ്പോഴും ചരങ്ങളായിരിക്കണം എപ്പോഴും എവിടെ വേണേലും ഏത് സമയവും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം അതിവിശാലമായിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ അസുരജനങ്ങളെയൊക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ഈ ത്രിപുരങ്ങൾ മൂന്നും പൂയൻ നക്ഷത്രത്തില് മധ്യാഹ്നത്തില് അഭിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് ഒന്നിച്ച് ഒരേ രേഖയിൽ വരണമെന്ന് ആ സമയത്ത് ഈ ലോകത്ത് ഇതുവരെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത അസംഭാവ്യമായിരിക്കുന്ന രഥത്തിലിരുന്ന് അസംഭാവ്യമായിരിക്കുന്ന അസ്ത്രം കൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഞങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ചോട്ടെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വന്നോട്ടെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ശരി ബ്രഹ്മാവ് ആ വരം അവർക്ക് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്നു സസുഖം ആ ശിവന്റെ ഉള്ള ഭക്തിയും വിശ്വാസവും അവരുടെ അജഞ്ചലാണ് അത് മാറണില്ല അവരിത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ത്രിപുരങ്ങളിൽ അത് അപ്പം ബ്രഹ്മദേവൻ മയനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് ത്രിപുരങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് കൊട്ടാരങ്ങൾ മഹൽ കൊട്ടാര ഏറിയ ഒരു പുരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കൊട്ടാരങ്ങളും വീടുകളും പൂങ്കാവനങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വലിയ വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒത്തിരി അസുരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളത് സ്വർഗത്തിലും വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളത് ആകാശത്തും ഭൂ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതും ഭൂമിയിലും സൃഷ്ടിച്ചു ഈ മൂന്ന് പുരങ്ങളും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചു പൂയൻ നക്ഷത്രത്തിന് മാത്രമേ അവരെല്ലാം കൂടി ഒരു നേരേഖയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി ഒന്നിച്ച് വരിക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുക ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാലും അവർ ഈ കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അസുരവൃന്ദങ്ങളും ഭൂമിയിലെ ഭൂജാലങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായി എവരെ അങ്ങ് ദൈവങ്ങളായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായി എവര് അങ്ങനെ ഈ ദേവന്മാരെ എല്ലാവരും അങ്ങ് മറന്നു തുടങ്ങി ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ത്രിപുരന്മാരുടെ ഈ സൽപ്രവർത്തി കൊണ്ടിട്ട് അവര് തന്നെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് ആദരി ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇനി ദേവന്മാർക്കൊന്നും ഹോമങ്ങളോ ഹൗർഭാഗങ്ങളോ പൂജകളോ ഒന്നും കിട്ടാതെ അവരെല്ലാം ദുഃഖാർത്ഥനായിട്ട് ഭവിച്ചു അവരെല്ലാം കൂടെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് അവരുടെ സങ്കടവും നടത്തിച്ചു അങ്ങ് കൊടുത്ത വരം മൂലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നഷ്ടം ഉണ്ടായത് ഇത്ര സൽസ്വഭാവികളായിരിക്കുന്ന ഈ മഹാബലിയുടെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന ബാണാസുരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ത്രിപുരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ത്രിപുരന്മാര് വളരെ മിടുക്കരായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നേരെ കൈലാസപതിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി മഹാദേവനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തിച്ചു മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അതിഭക്തരായിരിക്കുന്ന ഈ ത്രിപുരന്മാരെ ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് നിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം അവര് സൽക്കർമ്മികളും സൽസ്വഭാവികളും അങ്ങനെ സൽസ്വഭാവികളും സൽക്കർമ്മികളും പാപങ്ങളില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അന്തം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഇല്ല അവരെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ അതിനൊരു പരിഹാരം അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠനാഥൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചു മുണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷനാണ് ഇയാള് ഭാവനെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സന്യാസിയായിട്ട് കാഴ്ചയിൽ തോന്നും വലിയ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തോന്നും ഇയാളുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ഭിക്ഷാപാത്രവും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു ചൂലുമാണ് ഇത്
അവർക്ക് എല്ലാവരും ഈ മായാവിദ്യ ഉപദേശിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ എല്ലാം ഈ ത്രിപുരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടു അവർ സദാസമയം ധർമ്മമാണ് ലാഭം പരമമാണ് തത്വം എന്ന് ഇങ്ങനെ പൊലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർ അങ്ങനെ പൊലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നവർ വിചാരിക്കുക അവർ മഹാ ജ്ഞാനികളോ ഭയങ്കര ഇതാണ് പക്ഷെ അവർ ഒരു തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം അവരിങ്ങനെ നടന്നു ത്രിപുരന്മാരൊക്കെ കേട്ടു കേൾവിയായി പക്ഷെ അവർക്ക് യാതൊരു മാറ്റം അവിടെ വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ നാരദനോട് ചോദിച്ചതിന് എന്താ ഒരു മാർഗം ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ പോയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവണില്ല അവിടെ ധർമ്മത്തിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്താൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നാരദൻ ത്രിപുരന്മാരെ പോയി കണ്ടു ത്രിപുരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ത്രിപുരത്തില് അതിവിശിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മൂന്നാല് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് അതി ജ്ഞാനികളാണ് അവരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ അവരെ കാണാൻ വന്നതാണ് അവരുടെ ശിഷ്യത്വം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്താ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണ്ടേ ത്രിപുരന്മാർ വിചാരിച്ച അവർ മഹാജ്ഞാനികളാണല്ലോ ഈ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു ആ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഇത്രയും കാലം എവർ ചെയ്ത ഈ ധർമ്മപ്രവർത്തികളുടെയും മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചതെല്ലാം പുണ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ജ്ഞാനി എന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ഈ ഋഷിമാരുടെ മുണ്ടിയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന ഈ ത്രിപുരന്മാരുടെ ജ്ഞാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ധർമ്മവും നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തികളുടെ എല്ലാം പുണ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ വിഷയം കാര്യം എപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തികളുടെ എല്ലാം ഗുണവും അതോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എവരുടെ ജ്ഞാനവും ധർമ്മവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുക നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു ഇത് മഹാദേവൻ അറിഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു എന്തായാലും ദേവണങ്ങളുടെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം പോകുന്നുണ്ട് അവർ എൻ്റെ പദത്തിൽ നിന്നും മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എന്നെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ അതെല്ലാം നിർത്തി ഈ ധർമ്മമാണ് ലാഭം പരമമാണ് തത്വം എന്നൊക്കെയുള്ള ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുണ്ടിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായതോടു കൂടി അങ്ങനെ അവർ അധർമ്മികളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ നിഗ്രഹിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവ്യരഥം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിശ്വകർമ്മാവിനോട് അങ്ങനെ വിശ്വകർമ്മാവ് അതിബ്രഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു രഥം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഭു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതുപോലൊരു രഥം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾ ഒരു ചക്രം സൂര്യനും ഒരു ചക്രം ചന്ദ്രനുമായിരുന്നു സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ട് കാലോടുള്ള പന്ത്രണ്ട് ആദിത്യന്മാർ ആരക്കാലായിരിക്കുന്ന ചക്രം ഒരു സൈഡിലും പതിനാറ് ചന്ദ്രന്മാർ വിരാജിക്കുന്നതും ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ചൊരിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രം അപ്പുറം അങ്ങനെ അതുപോലെ വേദങ്ങളായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കുതിരകൾ കൊടിയായത് സരസ്വതിയായിരുന്നു മേൽക്കുരയായത് ആകാശമായിരുന്നു ഭൂമിയായത് മന്ദപർവ്വതമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തറയായത് മന്ദപർവ്വതമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഈ വള്ളി കടിഞ്ഞാണായത് അനന്തനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അതിബ്രഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു രഥം സൃഷ്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഈ ഭൂവനത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ രഥത്തിൽ കയറി മഹാദേവൻ അതിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുതിരകൾക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാതെ അതുങ്ങൾ താഴെ പോയി അത്ര ആ ശോഭയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന മഹാദേവൻ്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ ഈ കുതിരകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം മഹാവിഷ്ണു ഉടനെ തന്നെ നന്ദികേശ്വര രൂപം മൂടിയിട്ട് ഇതിനെ പൊക്കി മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ആ മഹാ എന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന് പോലും പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹവും തളർന്നു വീണു എന്നാ പറയുക എന്തായാലും മഹാദേവൻ തൻ്റെ തേജസ് കുറച്ച് കുറച്ചു അങ്ങനെ ഹിമാലയം വില്ലായിട്ട് മഹാദേവൻ്റെ കയ്യിലെത്തി ശേഷനാകം അതിൻ്റെ ഞാണായിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ മണിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മണിയായിട്ട് സരസ്വതി ദേവി വിരാജിച്ചു അസ്ത്രമായിട്ട് മഹാവിഷ്ണു വന്നു ഈ അസ്ത്രത്തിൻ്റെ മോനയായിട്ട് അഗ്നിയായി പാശുപഥം എന്ന് പറയുന്ന അസ്ത്രമാണ് മഹാവിഷ്ണു ദണ്ടു അതിൻ്റെ മോന അഗ്നിയുമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ അസ്ത്രമായി അങ്ങനെ അവർ 
ചുമരാദഹനത്തിനുള്ള സമയം നോക്കി കാത്തിരുന്നു കാര്യം അവർ മൂന്നിനെയും കൂടി ഒരേ സമയം വേണം വധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നാലില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരേ സമയം വധിക്കാനായിട്ട് പൂയ നക്ഷത്രത്തിൽ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൽ അവർ ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ആ സമയം നോക്കി അവിടെ കാത്തിരുന്നു ആയിരം സംവത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വരൂ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ആ സമയം ആയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് ലക്ഷ്യം വെച്ചു ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യം കിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ വിഷമായി അങ്ങനെ മഹാദേവൻ നാരദനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ എനിക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം കിട്ടാത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നാരദൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് മഹാഗണപതിയെ ഉപാസിക്കാതെ ഗണപതിയെ പൂജിക്കാതെ വിഘ്നേശ്വരനെ പൂജിക്കാതെ അല്ലേ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിരിക്കണേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് കാര്യം നടക്കണേ ഓ അത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാദേവന് ഒരു ക്ഷാപം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് മഹാഗണപതിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് തപസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മഹാഗണപതിയെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രസാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തടസ്സങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസാദിച്ചിട്ട് ഇനി കുഴപ്പമില്ല തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരെ ആയിക്കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത കൃത്യമായ സമയത്ത് പൂയ നക്ഷത്രത്തിൽ ഈ ത്രിപുരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ആ ത്രിപുരാന്തകൻ കാലകാലൻ മഹാദേവൻ ആ അസ്ത്രം തൊടുത്തു വിട്ടു ഈ അസ്ത്ര അതിൽ പതിച്ച് ഈ മൂന്ന് ത്രിപുരങ്ങളും ഒരേ സമയം അതിഭീകരമായ ശബ്ദത്തോടു കൂടിയിട്ട് പൊട്ടിത്തകർന്ന് നശിച്ചു ഇതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ത്രിപുരാന്തകൻ എന്നുള്ള പേര് മഹാദേവന് വന്നത് ഈ ത്രിപുരാദഹനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ ത്രിപുരന്മാരായിരിക്കുന്ന താരകാക്ഷനും വിദ്യുന്മാരി കമലാക്ഷനും ഇവര് മഹാശിവഭക്തരായിട്ട് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിതചര്യകളോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവര് മുണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്പജ്ഞാനിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചതിനോടുകൂടി അവര് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ സാത്വിക പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതോടുകൂടി അവർ പാപികളായിട്ട് തീർത്തു ആ പാപികളായിട്ട് തീർന്നപ്പോഴാണ് മഹാദേവൻ പോലെ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സൽപ്രവർത്തികളും സൽക്കർമ്മികളോടു കൂടിയുള്ള സഹവാസവും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന് ആസ്പദമാക്കി തരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സൽക്കർമ്മ നിരതരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമസ്കാരം